বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছো অর্থাৎ দু সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের আর কিছুদিন পরেই আসতে চলেছে সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট পরীক্ষা তো আজ আমি তোমাদের সামনে ইতিহাসের সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সাজেশনগুলো তুলে ধরবো কোন কোন অধ্যায় থেকে তোমাদের প্রশ্ন আসবে কী কী প্রশ্ন পড়তে হবে দুই মার্কের কী কী প্রশ্ন রয়েছে চার মার্কের কী কী প্রশ্ন রয়েছে আট মার্কের কী প্রশ্ন রয়েছে এমন কি কোশ্চেন মডেলটা তোমাদের কেমন হবে তার সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা আজ আমি তোমাদের মধ্যে তুলে ধরবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকান অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও বন্ধুরা শুরু করে দেখতে হলে আজকের মূল আলোচনা আমরা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো মাধ্যমিকের ইতিহাস সাজেশন সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট তো দেখো তোমাদের আমি প্রথমেই বলে রাখি তোমাদের কোন কোন অধ্যায় থেকে তোমাদের প্রশ্ন আসবে এবং তোমাদের কী কী পড়তে হবে তার সঙ্গে কোশ্চেন মডেল এবং তারপর প্রত্যেকটা অধ্যায় ভিত্তিক আমরা প্রশ্নগুলো আলোচনা করবো যে কোন কোন কোশ্চেন তোমাদের দুই মার্ক চার মার্ক বা আট মার্ক আসার সম্ভাবনা রয়েছে তো প্রথম দেখো তোমরা যারা এবছর অর্থাৎ দু সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য একটা কথা বলে রাখি আমি যে প্রশ্নগুলো তোমাদের সামনে শেয়ার করছি সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু শুধুমাত্র সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের জন্য নয় মনে রাখবে এই প্রশ্নগুলো তোমাদের প্রিপেয়ার করতে হবে সম্পূর্ণ মাধ্যমিক ফাইনাল প্রত্যেকটা পরীক্ষার জন্য অতএব প্রত্যেকটা পরীক্ষার জন্য এমনকি সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের জন্য প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট অতএব খুব ভালো করে প্রশ্নগুলো দেখবে এবং প্রয়োজনে প্রশ্নগুলো নোটস করে নেবে এবং এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই পড়বে কারণ ইতিহাসের প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে হয়ে আসছে সব কিন্তু ভেতর থেকে প্রশ্ন আসছে যে উপরের থেকে দুই একটা ভাষা ভাষা প্রশ্ন পড়ে আমি পরীক্ষার হলে চলে গেলাম আর সেখান থেকে কিন্তু কমন পাই ইতিহাস সম্ভব নয় এই এমনভাবেই কিন্তু ইতিহাসের প্রশ্ন হচ্ছে তা দেখো প্রথম আমাদের অধ্যায় চার রয়েছে তোমাদের সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে যেটা হচ্ছে সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ অধ্যায় পাঁচে রয়েছে বিকল্প চিন্তা উদ্যোগ উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম বাক পর্যন্ত বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা এবং অধ্যায় ছয়ে রয়েছে তোমাদের বিশ শতকে ভারতের কৃষক শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা এই তিনটে চ্যাপ্টার কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় রয়েছে তো আমাদের এই তিনটে চ্যাপ্টার থেকেই মূলত পড়তে হবে এবার দেখো আমাদের পরীক্ষায় কেমন টাইপের কোশ্চেন আসে তো ঠিক ফার্স্ট ইউনিট টেস্টের মতো আমাদের সেকেন্ড ইউনিট টেস্টও আমাদের চল্লিশ মার্কের পরীক্ষা হয় তো আমাদের সাধারণত পরীক্ষায় এমসিকিউ দশটা দশটা প্রশ্ন করতে হয় এখানে কিন্তু কোনো অর্ড থাকে না মানে দশটা থাকে দশটায় করতে হয় এবার দেখো তোমাদের ম্যাপ পয়েন্টিং স্তম মিলন এবং বিবৃতি থাকে তোমাদের শর্টকাট মানে ছয় মার্কের তিনটেও থাকতে পারে বা দুটোও থাকতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্তম মিলন ম্যাপ পয়েন্টিং এবং বিবৃতি এই তিনটের মধ্যেই থাকে তো তোমরা এর মধ্যে প্র্যাকটিসটা করবে এবং ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের সম্পূর্ণ সাজেশন কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখেনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে বা চ্যানেল প্লে লিস্টটা দেখে নেবে এবং আরেকটু কথা বলে রাখি এর ওপরে এক দুই তিন চ্যাপ্টার আমাদের যেগুলো ছিল সেগুলো শর্ট কোশ্চেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনও কিন্তু আমি এর মধ্যে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং এই যে চার পাঁচ ছয়ও কিছুদিনের মধ্যে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরব তো এখন আমরা চলে যাই তারপরে মূল যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমাদের যে সাজেশন সেই সাজেশনে তো আমরা চলে আসবো প্রথম চ্যাপ্টার যেটা চতুর্থ অধ্যায় রয়েছে সঙ্গবদ্ধতার গোড়ার কথা দেখো আমাদের পড়তে হবে অনেক বেশি অনেকে বলতে পারো স্যার আপনি অনেক বেশি কোশ্চেন দিচ্ছেন এবছরে কিন্তু কিছু করার নেই কারণ ইতিহাসের কোশ্চেনে ভালো কিছু করতে গেলে একটু বেশি পড়তেই হবে তো দেখো টু মার্কসের কোশ্চেনের জন্য তোমরা কি কি পড়বে ইলওয়ার্ড বিল কি সভা সমিতির যুগ কাকে বলে জমিদার সভা গঠনের উদ্দেশ্য কি হিন্দু মেলা গড়ে ওঠার পেছনে কারণ কি সিপাহিরা তাদের বিদ্রোহকে সংগঠিত করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল আঠারোশো সালের বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ বলার পেছনে যুক্তি দাও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রের বিষয় কি ছিল নানা সাহেব বা জ্যোতিবা ফুলে লক্ষ্মীবাই বা তাঁতিয়া টুপি বা বেগম হজরত মহল স্মরণীয় কেন মহাবিদ্রোহকে গণবিদ্রোহ বা সামন্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহ বলা হয় কেন এইটা তোমরা এই প্রশ্নটা তোমরা ওই মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি যখন পড়বে তখন ওই মহাবিদ্রোহের প্রকৃতির মধ্যেই একটা বড় আট মার্কের কোশ্চেনের মধ্যেই এই পাট 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 করে আলোচনা করতে হয় অতএব এটাকে আলাদাভাবে অতটা পড়ার দরকার নেই মানে ওই বড় কোশ্চেনটাও তোমাদের ইম্পর্টেন্ট আট মার্কের জন্য সেটা পড়লেই হয়ে যাবে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সবার কার্যবাহী লেখক দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন কি টিকা লেখক হিন্দু মালা মহারাণীর ঘোষণাপত্র এবার দেখো এর মধ্যে কিছু কিছু কোশ্চেন আমি স্টার মার্ক দিয়ে দিয়েছি যেমন ইলবার্ড বিল কি সভা সমিতির যুগ কি জমিদার সভা গঠনের উদ্দেশ্য কি তারপরে সিপাহ তাদের বিদ্রোহকে সংগঠিত করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিল তারপরে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রের বিষয়বস্তু কি ছিল মহাবিদ্রোহকে এইগুলো বলা হয় কেন বা
যে ভারত মাতার ভূমিকা আনন্দ মাঠে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা তো এই প্রশ্নগুলো কিন্তু এমনভাবে প্র্যাকটিস করবে যাতে চার মার্ক আবার আট মার্ক দুটোই লেখা যায় আবার কিছু কিছু প্রশ্ন এমনভাবে প্র্যাকটিস করবে যাতে দুই মার্ক এবং চার মার্ক দুটোই লেখা যায় এবার দেখো এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আট মার্কের প্রশ্ন যেমন আমি চার মার্কে ওই যে বললাম একটা কোয়েশ্চেন লেখায় ও রেখায় জাতীয়তাবাদের বিকাশের পরিচয় দাও আঠারো সাধারণ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের চরিত্রকে চরিত্র প্রকৃত আলোচনা করো এবং গোড়া অথবা আনন্দ মঠে জাতীয়তাবাদী ভাবদার আলোচনা করো জাতীয়তাবাদী বিকাশে কিভাবে গোড়া বা আনন্দ মঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আলোচনা করো তো এইভাবে কিন্তু প্রশ্নগুলো আসতে পারে তো যে প্রশ্নগুলো তুললাম প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন কিন্তু তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং ভালো করে পড়বে এবার চলে আসবো আমরা ফিফথ চ্যাপ্টারের কোয়েশ্চেন বিকল্প চিন্তা উদ্যোগ বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা তো তার থেকে টু মার্কসের যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে কি কী পড়বে দেখো উইলিয়াম কেরি বিখ্যাত কেন আর এই স্টার মার্কগুলো চার মার্কে আসতে পারে সেইভাবেই আমি স্টার মার্ক করে দিয়েছি টিকা লেখো জাতীয় শিক্ষা পরিষদ আইএসিএস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কার্যাবলী আলোচনা করো শিক্ষা অবস্থায় মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কী শ্রীরামপুত্র ওই টিকা লেখো তারকনাথ পালের স্মরণীয় কেন রবীন্দ্রনাথ কেন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী ছাপাখানায় অবদান কী ছিল পঞ্চরণ কর্মকার বিখ্যাত কেন বেঙ্গল টেকনিক্যান্ড ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব কী ছিল টিকা লেখো কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ ঔপনিবেশিক শিক্ষা অবস্থার ত্রুটিগুলো কী কী ইংরেজ সরকার কেন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিল ছাপাখানা কিভাবে শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করে বটতলা প্রকাশনা বলতে কি বোঝো বা বটতলা প্রকাশনীর ভূমিকা কী এরকম এভাবে প্রশ্নটা দিতে পারে চার্লস উইলকিনস রামরাম বসু রাধানাথ শিকদার প্রমথনাথ বসু রাজবিহারী বসু সরি রাজবিহারী ঘোষ স্মরণীয় কেন এবার দেখো ফোর মার্কস এক্সট্রা যে কোয়েশ্চেনগুলো বিদ্যাসাগরকে আধুনিক বাংলা বই ছাপার পথিকৃৎ বলে কেন বা বাংলা বাংলার ছাপাখানায় ব্যবসায়িক উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা লেখো ছাপাখানার বিকাশ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন বা শ্রীরামপুর ছাপাখানার ভূমিকা উল্লেখ করো মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তারপর ছাপাখানার বিকাশ উপেন্দ্র কিশোর ও ইউ এন রয় ইউরো অ্যান্ড সায়েন্সের ভূমিকা আলোচনা করো এই প্রশ্নটা দেখো মোস্টলি এই প্রশ্নটার কথা আমি বলছি এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আট মার্কেও আসতে পারে খুব সাবধান বা খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপর দেখো ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সের ভূমিকা আলোচনা করো এই কোয়েশ্চেনটাও ঠিক সেম আট মার্কে আসতে পারে কারিগরি শিক্ষার বিচারে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ভূমিকা আলোচনা করো এই কোয়েশ্চেনটা আট মার্কে আসতে পারে মানে এমনভাবে পড়বে যাতে চার এবং আট দুটোই তোমাদের কাজে লেগে যায় তারপরে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ভূমিকা এবং ছাপার কাজে আধুনিক বাংলা অক্ষর নির্মাণের অগ্রগতির বিবরণ দাও তারপরে দেখো আট মার্কের প্রশ্নগুলোর জন্য যে প্রশ্নগুলো দুটো কোশ্চেনই দিয়েছি আর তার সঙ্গে চার মার্কের এই যে তিনটে তো রয়েছে তার মধ্যে দেখো ছাপাখানার বিকাশ উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী ইউ এন রায় সায়েন্সের ভূমিকা আলোচনা করো যেটা আমি তোমাদের এখানে বললাম যে চার মার্কে আসতে পারে সেই কোশ্চেনটাই আট মার্কে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আবারও দিয়েছি এবং কারিগরি শিক্ষার বিচারে বিজ্ঞান টেকনিক্যাল বিজ্ঞান গবেষণায় বসু বিজ্ঞান মন্দির ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সের ভূমিকা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দেখো এই অধ্যায়টা তোমাদের পড়তে হবে প্রত্যেকটা অধ্যায় এবং তারপরে যে অধ্যায় আমরা পড়ব এটা হলো আমাদের ফিফথ অধ্যায় এবার আমরা চলে আসবো ষষ্ঠ অধ্যায় দেখো ষষ্ঠ অধ্যায়টা আমাদের এমনই একটা চ্যাপ্টার যে চ্যাপ্টার আমাদের পড়তে সত্যি প্রত্যেকেরই কষ্ট হয় কারণ এখানে তিনটে পার্ট রয়েছে কৃষক শ্রমিক এবং বামপন্থী আন্দোলন এবং তিনটে আবার তিনটে ভাগ রয়েছে যথা আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় আবার অসহযোগ আন্দোলনের সময় মানে চারটে ভাগ রয়েছে মানে প্রায় বারোটা মূল পার্টস রয়েছে তার মধ্যে আমাদের প্রত্যেকটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে থেকে মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি দেখো দুই মার্কের জন্য যে যে প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে কৃষকরা সরে দাঁড়ায় কেন মিরাট ষড়যন্ত্র মামলাকে এই প্রশ্নটা খুব ভালো করে পড়বে ঠিক আছে দুই মার্কের মধ্যে তিন মার্কের এই চার মার্কের মতো এমনভাবে পড়বে যাতে দুই চার দুটোই লেখা যায় চৌরি চৌরা ঘটনাটি কি ভারত ছাড়াও আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা লেখো স্টাফোর্ড ক্রিপসকে কী উদ্দেশ্যে ভারতে পাঠানো হয় মানবেন্দ্রনাথ রায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমহল লালা লাজপত রায় লালা লাজপত চেনা বসতি আইনের নেতৃত্ব দিয়েছিল সেই উদ্দেশ্যে কিন্তু বিখ্যাত মানে আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে যে তথ্যটা পাই সতীশ চন্দ্র সামন্ত বল্লভভাই প্যাটেল বিখ্যাত কেন বা বাবা রামচন্দ্র বিখ্যাত কেন এই প্রশ্নটা পড়ে রাখবে তিন কাঠের ব্যবস্থা কি বা টিকা লেখো তিন কাঠের ব্যবস্থা মাতঙ্গিনী হাজরা স্মরণীয় কেন কালীপরাজ উজালিপরাজ আর রানীপরাজ কি আল্লুরি সীতারাম রাজু বিখ্যাত কেন টিকা লেখো সর্বভারতীয় কিষাণ সভা তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার রম্পা বিদ্রোহ বয়কট ও স্বদেশী কি দেখো তারপর হচ্ছে সিঙ্গালেরু চেটিয়া মানবেন্দ্রনাথ রায় হজরত মোহানি বিখ্যাত কেন এবার আরও কিছু টিকা পড়বে যেটা তোমার বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস রেডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি কংগ্রেস
তোমাদের মূল ইম্পর্টেন্ট আমি কয়েকটা কোশ্চেন এখানে তুলে ধরেছি চেষ্টা করবে অন্যান্য চ্যাপ্টারগুলো যেখান থেকে আট মার্কের কোশ্চেন আসে সেইগুলো ভালো করে পড়ার কারণ এই চ্যাপ্টারের কোশ্চেন কিন্তু অনেক আট মার্কের কোশ্চেন আসে অনেক পড়তে তার মধ্যে থেকে আমি বেস্ট চ্যাপ্টে তুলে ধরলাম এক নম্বর হচ্ছে আইন অমান্য আন্দোলন পর্বে ভারত অথবা ভারত ছাড়া আন্দোলন পর্বে কৃষক আন্দোলনের পরিচয় দাও সারা ভারতে কৃষাণ সভার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী আলোচনা করো অসহযোগ আন্দোলন পর্বে গড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলনগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও এবং ওয়ার্কার্স অ্যান্ড প্রেজেন্ট পার্টির উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি কি আলোচনা করো তো এই হলো তোমাদের ফোর্থ ফিফথ এবং সিক্স চ্যাপ্টারের দুই চার এবং আট মার্কের সমস্ত প্রশ্ন এবং তার উত্তরগুলো উত্তরগুলো বলছি সরি আমি চেষ্টা করবো পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমাদের সামনে তুলে ধরার যেমন করে ফার্স্ট ইউনিট টেস্টে আমি তোমাদের সামনে বিভিন্ন উত্তরগুলো তুলে ধরেছি তো এই হলো আমাদের আজকের আলোচনা আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং প্রশ্নগুলো অবশ্যই পড়ো কেউ ভয় পেও না অনেক কোশ্চেন রূপে তোমাদের পড়তে হবে ভালো রেজাল্ট করতে গেলে বারবার বলছি এ কটা প্রশ্ন তোমাদের পড়তেই হবে মানে প্রশ্ন বেশি হলেও পড়তে হবে কিছু করার নেই তো আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ